welcome back friends for the third and final session on the structure of flower we're going to cover the topic of androsium and gynosium in this video now androsium the symbol is a as uh, indicated on the board here now androsium is uh, the male reproductive wall right फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एसेंशियल वर्ल्ड कौन से रिप्रोडक्शन के लिए एंड्रोशम एंड गाइनोशम राइट सो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड मेड अप ऑफ स्टेम नाउ द स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरो फिल माइक्रोस्पोरो फिल ये एंड तक परेशान करने वाला है सो प्लीज at this point of time understand the term when you using this term fill fill is a leaf fill ka matlab hota hai leaf right is this floral whorl also called as floral leaf why because it is arising from a node on the thalamus but this leaf is producing microspores pollen grains are also called microspores friends so is this a leaf which produces microspores so this is called as a microsporophyll okay now typical stamen will show three parts the filament which is the sterile part non reproductive part jo hai wo filament hai right bulb like portion is called as the anther and uh, jo do anthers ko connect karta hai lobes ko connect karta hai usko bolte hai connected theek hai so we have anther first part it is terminal in position anther produces pollen grains uh, we need to have a look at the uh, section of anther here dekho i got your cross section of anther here can you see this is a बाय लोब एंथर दो लोब एक लोब सेकेंड लोब ये इसका क्रॉस सेक्शन है राइट ना व्यू जस्ट हॉरिजोंटल सेक्शन किया है इसका यानी ये एक लोब है ये सेकेंड लोब है बोथ ऑफ देम आर ज्वाइंट बाय कनेक्टिव राइट नाउ कैन आई सी दिस क्या लिखा देखो इट इज बाय लोब यूजली इट इज बाय लोब राइट बाय थीकस अगर बाय लोब्ड है राइट बाय थीकस टू चेम्बर टेट्रालोक्यूलर और टेट्रास्पोरजिएट राइट ना दो लोब्स है डायथीकस बोलेंगे इसको अगर एक लोब होता तो उसको मोनोथीकस बोलते हैं हम लोग राइट मोनोथीकस वी हैव इन केस ऑफ हेबिस्कस राइट मोनोथीकस वी हैव इन केस ऑफ हेबिस्कस सो अगर बाय लोब्ड है दो लोब्स है तो बाइथिकस हो गया या डाइथिकस बोलते हो लेकिन अंदर चेंबर्स कितने रहेंगे चार राइट सो दैट इज टेट्रालोक्यूलर द चेंबर इन साइड इज कॉल्ड एज लॉक्यूल सो वीव गॉट फोर चेंबर्स इन साइड सो इट इज कॉल्ड एज टेट्रालोक्यूलर ऑल्सो कॉल्ड एज टेट्रासपोरजिएट बिकॉज ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर ये जो गैप ये जो कैविटी दिख रहा है अंदर दैट इज पोलन सैक एंड पोलन सैक इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरजिया तो यहां पर टोटल कितने स्पोरजिया दिख रहे हैं अपने को अपने को टोटल चार स्पोरजिया दिख रहे हैं सो इट्स कॉल्ड एज टेट्रा स्पोरजिए सो आई कॉल अ स्टेम इन एज बाई लोब्ड बोलो या उसको डायथीकस बोलो सेम रहेगा टेट्रा लॉक्यूलर या टेट्रा स्पोरजिए ऑल आर मीनिंग वन एन द सेम As I said, in some plants it can be monothecus, single lobe. लेकिन उसमें फिर बाय लॉक्यूलर हो जाएगा लॉक्यूल्स कितने हो जाएंगे दो स्पोरजा कितने हो जाएंगे दो बाय स्पोरजियो एज इन केस ऑफ हिबिस्कस हिबिस्कस का जो एंथर uh, है ना it is kidney shaped. It is kidney shaped, right? ना it is called as a reniform anther. R e n i f o r m reniform renal in kidney ना so the form is like a kidney so it's called as any form anther theek okay? hai so first part is anther filament stalk of the stamen anther at the tip it raises the anther to a proper height for easy dispersal aur ye last hai connective 
right it is in continuation with the filament it is similar to midrib you know what is in a leaf it connects two anther lobes together and also with the filament right now so that is the three parts of a stamen anther filament and connective theek hai right ye ye important hai please bilobed bithecus tetraloculate tetrasporangiate right na ye sab ek hi cheez hai right single lobe bolo ya monofecus bol do ya bilocular ya bisporangiate all this is right so i hope this is clear please now stamen can be free right jaise humne abhi tak padha hai all free fused conditions right now is kala the fatafat polysepalous polypetalous polyphyllous sepal ko polyphyllous right yahan pe we say it is polyandrous polyandrous bolenge isko right polystamenous nahi bolenge isko polyandrous bolenge theek hai right so what do we call the fused condition i'm waiting gamoandrous sorry it is called as cohesion <laughs> sorry for that it is called as cohesion dekho maine bracket mein uska symbol bhi likha hai a with n right now lekin yahi n agar bracket mein aa gaya to hum log kya bolenge isko cohesion ho gaya uska uska fusion ho gaya this is the gamma wala sign See friends, when see why are we not using the word gamma and why using the word cohesion, right? Now, अब ये जो fusion होता है ना वो दो type का होता है, right? We are not talking about the free condition, we are talking about the fused condition. Fusion दो type का होता है, या तो whirl आपस में fuse हो, corolla corolla fusion, sepal sepal fusion, right? Now. एंड्रोशम एंड्रोशम फ्यूजन आपस में फ्यूजन हो राइट ना जब आपस के मेंबर्स में फ्यूजन होता है सो वी से इट इज कोहेजन राइट बट व्हेन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड फ्यूज एंड्रोशम फ्यूजिंग विथ ए करोला दैट वी से एडिशन उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडिशन बोलेंगे राइट तो फ्यूजन या तो कोहेजन होगा या एडिशन होगा सो इज गैमो Sepalous, a cohesion wala condition here, right? That's why introducing the term cohesion here now. Now cohesion. Now I'm talking about cohesion only of stamen, right? Ab cohesion of stamen me, three types hai. Adelphi, yahan se suna please na. Syngeny or synandry. Ab फॉर एग्जाम्पल ले से ये मेरा जो हाथ है दिख रहा है कैमरा में बराबर राइट दिख रहा है ये पार्ट एंथर है ये पार्ट फिलामेंट है ठीक है नाउ ले से अडेल्फी क्या है अडेल्फी में ये सेकेंड वाला है राइट दिस इज सेकेंड वन अडेल्फी में ऑल द फिलामेंट्स आर फ्यूज एंथर्स रिमेन फ्री Elements are fused. Anthers are remaining free. Now, can you see? Look, these are two cells. If I have multiple filaments, let's say, some of, for example, there are hundred anthers. Hundred ke hundred filaments fuse hoge, but sare hundred ke hundred anthers free rehenge, right? So, in this condition, it is called as a delphi. Stamens are united by filaments. Stamens are united by filaments. Anthers are free. राइट right? इसको क्या बोलते हैं हम लोग अडेल्फी ये देखो ना अडेल्फी में हो सकता है ये हिबिस्कस है ये देखो मॉडल ये वाला पार्ट देखा ये हिबिस्कस है राइट right? अब हो सकता है कि जितने के जितने फिलामेंट्स फ्यूज हुए हो दे फॉर्म वन ट्यूब कैन यू सी दिस स्मॉल ये ट्यूब दिख रहा है इट इज बाय फ्यूजन ऑफ ऑल द फिलामेंट्स एंड कैन यू सी दिस डॉटेड स्ट्रक्चर आई जस्ट जूम इन यू कैन सी प्रॉपरली मोर ये दिख रही है ये फ्री स्ट्रक्चर दिख रही है ये सारे के सारे जो है ना वो क्या है वो एंथर्स है जो फ्री है रेनीफॉर्म एंथर्स है मोनोथिकस है हिबिस्कस राइट सो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इट इज बाय फ्यूजन ऑफ ऑल द फिलामेंट्स राइट सो देर इज वन स्टेमिनल ट्यूब हेंस इट इज कॉल्ड मोनो अडेल्फिस टीमेंट हेंस इट इज टर्म्ड एज मोनो अडेल्फिस टीमेंट 
single stamen form, single tube form. Now, the second condition is diadelphus. Now, diadelphus is in your favorite part, pea plant, right now. Now, pea plant has got 10 stamens. This may say nine are fused and one is free. Nine are fused, one is free. So, ये जो दिख रहा है आपको ये नाइन के फ्यूजन का दिख रहा है ये फ्री एंथर है ऊपर के ये फिलामेंट्स फ्यूज हो गया राइट और ये सिंगल एक है तो अगर मुझे डायडेल्फिस कंडीशन शॉर्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा ए लिखूंगा नीचे नाइन को ब्रैकेट में डालूंगा और उसके बाहर प्लस वन लिख दूंगा दैट मीन्स इट इज सरिंग एंथर एज गॉट एंड्रोशम एज गॉट टेन स्टेमेंट जिसमें से नाइन फ्यूज है एक फ्री है राइट सो ए फिर नीचे ब्रैकेट में नाइन प्लस वन राइट ना प्लस वन ब्रैकेट के बाहर रहेगा और लास्ट है पॉलीअडेल्फिस ये सिट्रस में मिलता है हमको राइट ना मल्टीपल ट्यूब्स आर फॉर्म हो सकता है दिस इज ऑफ टू दिस इज ऑफ थ्री दिस इज ऑफ फोर फिलोमेंट दिस इज ऑफ फाइव फिलोमेंट फॉर एग्जाम्पल राइट सो अडेल्फी में we find monoadelphous condition diadelphous condition and polyadelphous condition ab syngeny second wala right ye tha apna adelphi filaments fused anther the free ab syngeny hai ulta right namaskar nahi kar raha hu main this is anther anther fuse ho gaye filaments are free anthers are fused and filaments are free sunflower ये देखो सिंजेनी ये तो दिख रहा है ऊपर के सारे के सारे फ्यूज नीचे फिलमेंट आर फ्री राइट दैट इज सनफ्लावर और लास्ट है सिनेंड्रीन ऑल आर फ्यूज ऑल ऑफ देम आर फ्यूज फिलमेंट एंथर टोन ऑफ फ्यूज है दिस इज सिनेड्र सो वी हैव अडेल्फी वीव गॉट सिंजेनी एंड वीव गॉट सिनेड्री ठीक है, सो दैट इज ऑल कोहेजन अधिजन आई टोल्ड यू इट इज बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड राइट कोहेजन मेंबर ऑफ सेम वर्ल्ड फ्यूजन एंड अधिजन मेंबर ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड अब नाउ वेन यू टॉकिंग अबाउट स्टेमिन राइट वी सेड कैलिक्स करोला एंड्रोशम गैनोशम कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट रहेगा और गैनोशम जो है वो इनर मोस्ट रहेगा ठीक है ना अब फॉर एग्जाम्पल ये कैलिक्स है ये करोला है ये एंड्रोशम है ये गाइनोशम फॉर एग्जाम्पल राइट अब आई एम टॉकिंग वॉट एंड्रोशम मुझे एंड्रोशम का चिंता है सो नाउ कैन एंड्रोशम फ्यूज विथ करोला ये बाजू बाजू में है ना दे कैन फ्यूज कैन एंड्रोशम फ्यूज विथ कैलिक्स नॉट पॉसिबल बीच में कौन है करोला बीच में इट कैन नॉट फ्यूज राइट ना सो एंड्रोशम और करोला का फ्यूजन पॉसिबल है लेकिन एंड्रोशम और कैलिक्स का फ्यूजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में करोला है यानी ये इंडिपेंडेंटली फ्यूज नहीं हो सकते क्या एंड्रोशम गाइनोशम फ्यूज हो सकते हो सकता है यानी एंड्रोशम गाइनोशम के साथ फ्यूज हो सकता है एंड्रोशम करोला के साथ फ्यूज हो सकता है लेकिन एंड्रोशम कैलिक्स के साथ फ्यूज नहीं हो सकता है लेकिन अगर कैलिक्स और करोला पेरियांत है तो क्या एंड्रोशम इज पॉसिबल टू फ्यूज विद द पेरियांत राइट सो यहां पर एंड्रोशम के तीन टाइप के अधिजन है राइट तीस तीन तीन में डालने को भूल गया हूं एक्चुअली राइट ना आई ओनली पुट टू एपी पेटैलस एंड एपी सेपैलस स्टेमेंस आर अटैच टू पेटल्स ब्रिंजल राइट ना so stamens and rosum attached to petals right now so aise stamen ko bolenge ye epipetalous hai this is a epipetalous stamen how do you indicate ye dekho can i see corolla p a uske upar ek chhota sa curved line draw kare hum log choti si curvature wali line which tells that androsum or petals jo hai wo fused hai Epicephalus stamens are attached to tepals, like in case of lily. And again, this is the symbol by which you represent it. <coughs> Sorry, right? So cohesion clear, adhesion is also clear to us, right? Please.
Okay. Coming to the last part, that is gynosium. Now, what is gynosium? Female reproductive world. Symbol G is made up of carpels, and your carpels are called as megasporophyll. Stamens are called microsporophyll. Carpels are called megasporophyll. I told you, fill means leaf. A leaf which is producing megaspores, right? Now, this is female gamete. We will call it megaspore. Bolenge. So, this leaf is called as a megasporophyll. It's a reproductive leaf. A typical carpel also has three parts, right? Now, the apical part is called stigma. Here is stigma. It is the one which uh, receives the pollen grain after pollination, right? Now, germination of pollen grain hoga. Stigma will show variation in structure, obviously, to suit the pollinating agent, right? Now, any other wind pollinating agent is a stigma structure, alag hoga, right? It is large, feathery to collect pollen grain from all sides, right? Agar insect pollination hoga, to wo sticky hoga, right? Now, so pollen grain sticky rega to usko pakadne ke liye. The second part is style narrow tube, right? This is the narrow tube, small. And the last part is ovary. This swollen portion is called as ovary. Ab uske under are ovules. These black dotted structures, do you see, are called as ovules. If you just zoom in and see, can you see ovules being attached to a central structure here? That is known as placenta. That is known as Placenta. Ovules are produced in ovary on a soft fertile tissue called as placenta. Here, please, everybody, what are the parts of a carpel? Stigma, style, and ovary. Now, carpels can be free or fused. In this case, free carpels are called epocarpus, right? Lotus and rose. And fused carpels are called syncarpus, like in mustard and tomato. Right? Mustard. What is mustard called? Brassica, right? What is lotus called as? Yad karo? Nilambo. Nilambo. It's called as Nilambo. Okay. So, free carpal condition is epocarpus. Fused carpal condition is called syncarpus, right? Achha, carpals may, the number also is helping you to define. Agar single carpal, we will say it's a monocarpillary uh, flower, like in case of pea. Pea is very bad. You have to really take care of that pea. Bicarpally, Datura has only two carpels, Cucurbita has only three carpels, Hibiscus is having five carpels, so it is pentacarpillary. Now, when you are describing a carpel, you have to describe both. Tumko kitne carpel hai, wo bhi batana hai, tumko pre-fused condition bhi batana hai, kyunke gynosium, ab dekho, ye jo ovary hai na, ovary makes fruit. Ovule makes seed. This is the product of reproduction. This is, a, uh, this is the product of fertilization. This is the product of fertilization. Right now. So ovary, you have to know. Ovary ke under ovule hai. So if you know the condition, you are able to understand what type of fruit is that. Right now, when we come to the topic of fruit, that time we have to talk about this particular part. Right now, the condition of the ovary defines the condition of the fruit. Right now, for example, a monocarpillary hai, ya pentacarpillary hai, dekho. A patch carpel hai, to mujhe definitely batana padega na, ye patch carpel free hai, ya fused hai. Thik hai na? So, I say it is pentacarpillary, hippocarpus, or pentacarpillary, syncarpus. Pre-fused condition. But agar monocarpillary hai, so I don't need to mention, wo akela hai bichara, kya free or kya fused. Right now, it would look idiotic to mention that monocarpillary epocarpus condition. Single hai lekin free hai. You can't have like that. Okay. So, that is about free fuse condition and about the number of carpels. Now, these ovules, as I said, are attached to placenta. Now, the manner of attachment is called as placentation. How the ovules are attached? Where is the placenta located? That is called as placentation. The mode of arrangement of ovules on the placenta is called placentation. Thoda sa dicey hai, but dhyan se suno please. 
marginal placentation ovules are at the fused margins of a unilocular ovary ye dekho please again your best friend is come the plant of pea this is a fruit of pea this is the fruit of pea see we all have you know opened up that fruit of pea so what ana chira apan ne right na so when you open up that fruit of pea are you opening along that margin right now and when you open up all the small pea pods which chote chote batane they are on the straight attached on the axis right now so that is the jahan pe attached hai wo placenta hai the, what you are holding the entire thing is the fruit that was the ovary what you are eating inside that banana part is the seed which was the ovule right and the ovule is attached to placenta and the placenta is on the margin ye dekho dark part dikh raha is a margin right so the placentation is called as marginal placentation axial placentation right na ovules are produced on a central axis of a multi locular ovary ye dekho ovules are produced on the ye dekho can i see a central axis and zoom in if you want ye dekho can i see a central axis central disc right but now can i see three different compartments here right now so are these three different compartments indicative that ye teen carpel ka structure hai yahan par apne paas halak example maine china rose ka diya hai china rose mein panch hote hai right now please okay but ye ncrt ka diagram hai right now so yahan pe is this a tricarpellary syncarp structure no tricarpellary teen carpel fused syncarp right now so each of them each ovary has got a chamber राइट right? अब ये देखो ये यू, ये पी इज मोनोकार्पुलरी यानी ये पूरी की पूरी ओवरी है उसमें एक चेंबर है इसलिए मैंने क्या यूज किया पे यूनिलॉक्युलर ओवरी ये एक ओवरी है ये एक ओवरी है ये एक ओवरी है राइट right? सो so ये एक लॉक्यूल है ये एक लॉक्यूल है ये एक लॉक्यूल है सो so ये कौन सी ओवरी होगी इट्स अ मल्टी लॉक्यूलर उसका सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल्स आर देयर सच अ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज एन exile placentation next is parietal placentation kya likha hai isme ovules are born on the inner wall of a unilocular ovary okay unilocular ek hi andar chamber hoga of a multicarpellary syncarpal gynoecium hold on hold on hold on ek minute ek minute ye thoda gadbad wala dikh raha hai mere ko thoda sa ha thoda sa gadbad wala dikh raha hai mere ko ha dekho 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 unilocular ovary of a multi carpellary syncarpal gynoecium yahan pe it was a multi locular ovary of a multi carpellary syncarpal gynoecium i want to look at the image now ye dekho are the ovules on the inner wall the location is indicated that ye alag alag teen structure hai lekin andar locule kitne hai locule ek hi hai लॉक्यूल एक ही है मतलब ये तीन अलग अलग कार्पेल है राइट लेकिन अंदर से फ्यूज है यहां सेप्टा था राइट ना यहां पर पार्टेशन थे यहां कुछ भी नहीं है दिस इज अ मल्टी लॉक्यूलर मतलब अगर कोई मल्टी कार्पुलरी सिंकार्प स्ट्रक्चर है तो वो यूनिलॉक्यूलर हो सकता है और मल्टी लॉक्यूलर भी हो सकता है बेस्ट एग्जाम्पल इज पपाया राइट now when you open up the papaya right do you find those cavities inside matlab wo aadha papaya kaato aap aadha papaya aapko cavity dikhega andar uske andar sab black color ke papaya ke seeds hai are those small seeds nothing but ovules attached to the placenta and where is the placenta on the margin uh, on the inner surface so the entire papaya andar se pura wo cavity single tha unilocular but the gynoecium was multicarpellary syncarpus multiple carpels but all of them fused free central ovules are on the central axis and septa are absent ab dekho it is like this ye bhi central axis tha ye bhi central axis lekin dono mein difference kya hai the difference is septa are present here septa are absent here तो अगर सेप्टा प्रेजेंट रहेगा तो एक्साइल प्लेसेंटेशन सेप्टा एब्सेंट रहेगा तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन प्राइम रोज इज एन एग्जांपल एंड लास्टली वी हैव अ बेसल प्लेसेंटेशन सिंगल ओव्यूल सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ अ यूनिलॉक्युलर ओवरी सनफ्लावर राइस सीड्स राइट ऑल दीस आर हैविंग बेसल प्लेसेंटेशन 
तो प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल एक्साइल पराइकल फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल नोट्स में फ्री सेंट्रल नहीं दिया हुआ है ये आपको एनसीआरटी में मिलेगा ठीक है क्लियर विथ प्लेसेंटेशन सो विद दिस वी वाइंड अप विथ द टॉपिक ऑफ फ्लावर ऑल द पार्ट ऑफ द फ्लावर है थैंक यू ऑल थैंक यू सो मच